हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक वर्स अगेन इन दिस चैनल और आज हम क्या करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 व्हिच इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इट्स अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एज वेल हम क्या करते हैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशंस होती हैं उनमें से या तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं या तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड लास्ट ईयर दिस द लास्ट ईयर क्वेश्चन आस्कर इन 2022 मैथमेटिक्स पेपर लास्ट ईयर इट वाज आस्कर इन पेपर तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट मैंने ये कहा है किसी इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से हम या तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे या तो y की मैं अपनी तरफ से आप इक्वेशन सेकंड से भी फाइंड कर सकते हो मैं अपनी तरफ से इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 14 आई होप आपको समझ आ रहा है तो x किसके बराबर है 14 प्लस y इस साइड आए आएगा माइनस y तो ये क्या बन गई इक्वेशन थर्ड दोनों में से मैं एक या तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा या तो y की मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की अब मैं इसको इसका नाम क्या है सब्स्टिट्यूट मेथड इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में ये आपकी मर्जी है मैं इसको करूंगा इक्वेशन सेकंड में पुट third in equation second मैंने क्या लिखा यहाँ पे third equation जो यहाँ पे third equation है इसकी value हमें किस में put करनी है equation second में हम पहले यहाँ पे लिखेंगे equation second क्या है x minus y is equal to four x की जगह पे क्या लिखेंगे हम x की जगह पे x is equal to fourteen minus y इस x की जगह fourteen minus y x की जगह क्या लिखा है मैंने fourteen minus y माइनस वाई यहां पे है इज इक्वल टू 4 उसके बाद क्या करूंगा मैं 14 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मैं इस वाई को एक साइड रखूंगा और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 यहां पे इस साइड ये प्लस 14 है इस साइड बन जाएगा माइनस 14 माइनस 14 minus 2y is equal to 4 minus 14 is equal to minus 10 minus minus cancel y is equal to 10 जब मेरे पास y की वेल्यू 10 आगी मुझे x भी फाइंड करना है तो मैं इस y की वेल्यू कहां पे डालूंगा equation third में क्यों यह आपको अपनी मर्जी है आप इस y की वेल्यू कहां डालोगे या equation first में या इक्वेशन सेकंड में आप किसी भी जगह ये वैल्यू डाल सकते हो लेकिन यहां पे इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट है यहां पे x किसके बराबर है 14 minus y मतलब 14 को माइनस करना है y y की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास मैं क्या लिखूंगा फिर पुट y वैल्यू इन किस में थर्ड put this value of y in equation third so equation third kya hai x is equal to 14 minus y x is equal to 14 minus y ke baad kya likhenge hum 10 sorry y ke baad kya likhenge hum 5 2y is equal to 10 y kis ke barabar aayega y kis ke barabar aayega 10 2 is set ho jayega ban jayega divide by 2 1 is a 2 5 is a मतलब y is equal to 5 put this value of y in uh, y put y value in equation third 14 minus y y की बाद क्या लिखेंगे 5 x is equal to 9 आज हम आपको ये समझ आ गया ये या तो equation first से या तो equation second से मैं क्या करता हूँ x की value find करूँगा या y की value find करूँगा तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में वहां से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इज 
एस माइनस टी बी पार्ट एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री एस बाई थ्री एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू सिक्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे मैं दोनों में से देखो अगर आपने अगर आप यहां पे देखोगे ये क्या है एक इक्वेशन क्या है ये इक्वेशन एक मैं इसको इसी फॉर्म में बनाऊंगा जिस तरह से यहां पे ये एक इक्वेशन थी यहां पे एक और इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन जिस तरह से मतलब एक ही लाइन में है ये इक्वेशन मैं इसको भी इसी तरह से बनाऊंगा इस फॉर्म में बनाऊंगा इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी या प्लस सी मतलब इसको मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों को टू इंटू एस ये क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इसको भी इसी फॉर्म में बनाऊंगा टू इंटू एस इज इक्वल टू टू एस प्लस थ्री इंटू टी इज इक्वल टू थ्री टी डिवाइड बाई थ्री टू जर एस इंटू टी टू एस थ्री इंटू टी थ्री टी प्लस सॉरी डिवाइड डिवाइड में क्या थ्री इंटू टू इक्वल टू थ्री टू जर सिक्स इज इक्वल टू सिक्स अब इनको हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है इस ये न्यूमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसका मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है वन हमेशा क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर हम यहां पे टू लिखेंगे उससे फर्क पड़ेगा टू वन हजार टू थ्री हजार मतलब ये क्या हो जाएगा फिर तीन जैसा है ये वैसा का ही वैसा रहना चाहिए और जीरो भी नहीं डाल सकते हम सिर्फ वन क्यों यहां ही रहना चाहिए टू एस प्लस थ्री टी इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसको इस वन से मल्टीपल दिया तो वापस आ गया अब इसको करूंगा सिक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अब आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन ये इसी फॉर्म में है जिस जिस फॉर्म में हमारे पास क्या होती है इक्वेशन ऑफ द लाइन तो इस मैं इससे या इससे या तो एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा या तो टी की वैल्यू फिर मैं उसको सब्सिट्यूट करूंगा किसी एक इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री एस किसके बराबर है मैं यहां पे टी की वैल्यू भी डाल सकते जो टी है उसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं अपनी मर्जी है मैं एस की वैल्यू निकालूंगा एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी क्यों ये माइनस इस साइड आ जाएगा बन जाएगा प्लस अब क्या करूंगा मैं ये इक्वेशन थर्ड है अब क्या करूंगा मैं इस एस की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा या तो इक्वेशन सेकंड में मैं पुट थर्ड थर्ड वैल्यू किसमें ये थर्ड का वैल्यू जो है ये किस में डालूंगा मैं इक्वेशन सेकंड में इन सेकंड तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे टू इंटू एस एस के बदले क्या लिखूंगा मैं यहां पे क्या है टू इंटू एस एस के बदले में ये लिखूंगा थ्री प्लस टी थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी ऐसे ही है इज इक्वल टू थर्टी सिक्स टू इंटू थ्री टू थ्री जार सिक्स प्लस टू इंटू टी टू टी प्लस थ्री टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अब क्या करूंगा मैं इन दो का आप यहां पे देखो टी जो है वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे ये कॉन्स्टेंट जो है उसको दूसरी साइड लिखेंगे टू टी प्लस थ्री टी इज इक्वल टू फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सिक्स इस साइड पॉजिटिव है प्लस इस साइड बनेगा माइनस माइनस सिक्स फाइव टी इज इक्वल थर्टी टी किसके बराबर निकलेगा थर्टी डिवाइड बाई फाइव क्यों फाइव टी इज इक्वल थर्टी मुझे सिर्फ टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी यहां ही रहेगा फाइव यहां पे मल्टीप्लाई है इस साइड डिवाइड बनेगा फाइव वन हजार फाइव सिक्स हजार मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सिक्स अब क्या करूंगा मैं आप यहां पे देख सकते हो एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी हमें हमें टी की वैल्यू फाइंड हो गई हमें टी की वैल्यू फाइंड अब मुझे एस की वैल्यू फाइंड करनी है एस इस किसके बराबर है थ्री को मैं एड करूंगा टी टी हमारे पास क्या गया सिक्स तो मैं क्या लिखूंगा पुट 
वैल्यू ऑफ टी इन थर्ड इन थर्ड तो क्या बनेगा वो एस इज इक्वल थ्री प्लस टी थ्री प्लस टी वो क्या होगा थ्री प्लस टी क्या है सिक्स बन गया नाइन मतलब t क्या आ गया हमारे पास सिक्स एस क्या गया नाइन बस हमें इसी तरह की जो वैल्यू से वो फाइंड करने होते हैं अब क्या है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री पार्ट थर्ड ये फर्स्ट है सेकंड अब क्या करूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड इन दोनों में से मैं या तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा या y की वैल्यू फाइंड करूंगा वो बनेगी इक्वेशन थर्ड फिर इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू मैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा या तो इक्वेशन सेकंड में तो वहां से हमें क्या निकलेगा या तो एक्स निकलेगा या वाई मतलब हमें सब्सिट्यूट करना है सब्सिट्यूट फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री क्या किया मैंने थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री उसके बाद क्या करूंगा हमें थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वाई मैंने क्या किया यहां पे ये प्लस ये माइनस वाई था इस साइड क्या बन गया प्लस वाई अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री मैंने फाइंड किया एक्स की वैल्यू या मैं यहां पे वाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकता था तो ये क्या बन गई इक्वेशन थर्ड अब मैं इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में डालूंगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकंड सेकंड में डालूंगा सेकंड क्या है मेरे पास नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन अगर आप यहां पे देखोगे आप यहां पे इसको डिवाइड भी कर सकते थे थ्री से थ्री से थ्री थ्री हजार मैं यहां पे इसको डिवाइड करूं अगर आप डिवाइड करोगे भी नहीं अगर आप ऐसे ही रखोगे फिर भी आंसर एग्जैक्ट आएगा लेकिन ये थोड़ा सा बड़ी टर्म है अगर आप इसको लोअर फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड करोगे थ्री से डिवाइड बाई थ्री डिवाइड बाई थ्री डिवाइड बाई थ्री आप कुछ भी कर सकते क्यों ये थोड़ी सी लोअर फॉर्म बन जाएगी थ्री थ्री हजार नाइन थ्री थ्री कैंसल थ्री थ्री हजार तो क्या आ गया हमारे पास थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री यहां पे हमारे पास क्या है ये लाइन क्या आ गई सिमिलर आ गई ये लाइन ये क्या थी इक्वेशन सेकंड क्यों मैंने इस इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया थ्री से तो ये लोअर फॉर्म आ गई अगर आप डिवाइड करोगे भी नहीं अगर आप यही वैल्यूज रखोगे नो प्रॉब्लम तो आप क्या लिखूंगा मैं थ्री इंटू एक्स एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं एक्स के बदले मैंने क्या कहा इक्वेशन थर्ड किस में डालूंगा इक्वेशन सेकंड में ये इक्वेशन सेकंड है अब क्या डालूंगा मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू थ्री एक्स की जगह थ्री इंटू एक्स एक्स की जगह डालूंगा ये वैल्यू थ्री प्लस वाई थ्री प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री अब इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई थ्री थ्री जो नाइन प्लस थ्री इंटू वाई थ्री वाई डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री इसको मैं क्या करूंगा यहां पे डिवाइड क्या है इसको कुछ नहीं तो वन है यहां पे क्या है माइनस मतलब इनको क्या हो जाएगा पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाइन प्लस थ्री वाई इंटू वन इज इक्वल टू नाइन प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इंटू वाई थ्री वाई डिवाइडेड बाई इसको 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 और इन दोनों को भी करना होता है थ्री वन हजार थ्री लेकिन ये तब करना होता है इन दोनों जो डिनोमिनेटर से ये उस वक्त करना होता है इन दोनों को भी अगर यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा अगर इक्वालिटी होगी तो इन दोनों को नहीं करना होता है इज इक्वल टू थ्री अब हम यहां पे लिखेंगे इसको प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई कैंसल तो ये क्या बनेगा नाइन डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री नाइन इज इक्वल टू नाइन इसका यही आंसर आता है इसके अगर हम इसको प्रोसीड भी करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचता है यहां पे यहां पे आप देख सकते हो थ्री वाई जो है ये कैंसल हो गया यहां पे नाइन इज इक्वल टू नाइन इसका वैल्यू यही निकलता है यहां पर 
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शायद इसमें कोई मिस्टेक है इस क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो बराबर नहीं आ रहा है हमारे पास फोर्थ पार्ट है जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री इसको भी हम सब्सटूशन मेथड अप्लाई करेंगे फ्रॉम ये क्या है फर्स्ट ये क्या है सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री तो मैं यहाँ पे x की या तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा या तो y की अपनी मर्जी है मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा जीरो पॉइंट टू एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री प्लस इस तरह चला जाएगा बन जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई ये क्या है यहाँ पे जीरो पॉइंट टू एक्स मैं यहाँ x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड बन जाएगा डिवाइड जीरो पॉइंट टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा ये क्या बन गई इक्वेशन थर्ड अब मैं क्या करूंगा मैं इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो सेकंड में डालूंगा वो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो है वो मैं सेकंड में डालूंगा जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री पुट वैल्यू ऑफ थर्ड मैं यहां पर लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड अब मैं इक्वेशन सेकंड यहां पे लाई तो मैं जीरो पॉइंट फोर एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं एक्स के बदले ये वाली टर्म वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू पॉइंट थ्री अब इनको मल्टीप्लाई क्योंकि ये 0.4 जो है ये इनको मल्टीप्लाई है यहां पे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.4 पॉइंट फोर वो क्या बन गया 5.2 वो क्या बन गया 5.2 पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट फोर वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री जीरो जै वन जीरो फोर जै जीरो टू वन एक दो मतलब जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फाइव टू आएगा यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव टू इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई दिया तो आ गया 0.52 अब 0.4 पॉइंट फोर इंटू जीरो को मैंने मल्टीप्लाई दिया तो वो किसके बराबर आएगा 0.4 पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट वन डिवाइड क्या करेंगे है 0.2 प्लस 0.5 पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू पॉइंट थ्री अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और इन दोनों के दरमियान 0.52 पॉइंट फाइव टू माइनस जीरो पॉइंट वन टू वाई इंटू वन वो इसी के बराबर आएगा 0.52 पॉइंट फाइव टू माइनस जीरो पॉइंट वन टू वाई प्लस यहां पर प्लस आ गए अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.5 पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू टू फाइव हजार टेन जीरो वन जीरो तो आएगा जीरो पॉइंट वन जीरो होल डिवाइड बाई इसको और इसको जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू पॉइंट थ्री अब क्या करना है मुझे ये यहां पे जीरो पॉइंट वाई यहां पे माइनस प्लस मैं वाई को पहले मैं इनको क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहां पे इस वक्त इक्वालिटी है मैंने अभी बताया जिस वक्त यहां पे बीच पर इक्वालिटी होती है तो ऐसे और ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेकिन इन दोनों को नहीं होता है अगर यहां पे प्लस होगा या माइनस तब इन दोनों के दरमियान होगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे वन है जब हम इसको मल्टीप्लाई देंगे इसे तो यही वापस आएगा जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस जीरो पॉइंट वन टू वाई प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो वाई इज इक्वल अब इसको और इसको मल्टीप्लाई देना है तो वो किसके बराबर आएगा जीरो पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट थ्री थ्री टू जार सिक्स 
जीरो टू टू जर फोर जीरो सिक्स फोर जीरो तो किस क्या आएगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फोर सिक्स अब क्या करूंगा मैं मैं वाई वेरिएबल को एक साइड लिखूंगा और इन कॉन्स्टेंट टर्म उसको दूसरे साइड लिखूंगा जीरो पहले इन दोनों को माइनस करना होगा यहां पे आप देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो इन दोनों के दरमियान माइनस होगा जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट वन जीरो तो क्या निकल निकल के आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू इन दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू लेकिन माइनस आ आएगा क्यों जो दोनों में से बड़ा होगा उसी की साइन रहती है वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर से कैस ये यहां पे प्लस है उससे माइनस बन जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स माइनस जीरो पॉइंट वो किस बराबर है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मगर माइनस 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 कैंसल वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी जब मैं यहां पे वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये जीरो पॉइंट जीरो इस साइड चला जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो थ्री अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये भी ठीक है अगर इस तरह से करना चाहते हो सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड फोर डिवाइड बाई थ्री बाई हंड्रेड वही है सिक्स को मैंने यहां ये रखा डिवाइड किया पॉइंट के बदले यहां पे वन इन दो के जीरो जीरो होल डिवाइड बाई थ्री को यहां ही रखा डिवाइड बाई पॉइंट के बदले वन इसके बदले जीरो जीरो तो वो क्या आएगा सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री थ्री वन हजार थ्री टू हजार सिक्स वो क्या बनेगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड वो किसके बराबर आएगा टू के बराबर वाई क्या निकला हमें हमारे पास टू वाई क्या निकला हमारे पास टू सॉरी हंड्रेड हंड्रेड कैंसल तो वाई पे निकला हमारे पास टू अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू मैं क्या करूंगा यहां पे देखो वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई यहां पे सिर्फ वाई चाहिए हमें तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो मैं इसको करूंगा पुट इन इक्वेशन थर्ड इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में डालूंगा तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई होल डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू एक्स किसके बराबर आएगा वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई के बदले क्या लिखूंगा मैं ये टू होल डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू आई होप आपको समझ आ रहा होगा एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट सिक्स क्यों जीरो पॉइंट थ्री इंटू टू इज इक्वल जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट सिक्स किसके बराबर आएगा जीरो पॉइंट सेवन के बराबर आएगा जीरो पॉइंट सेवन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू अब क्या करूंगा मैं यहां पे भी ऐसे ही करूंगा सेवन डिवाइडेड बाई इस पॉइंट के बाद यहां पे वन आएगा इस सेवन के बाद जीरो डिवाइड में होल डिवाइड बाई इस पॉइंट पॉइंट मैंने यहां पे टू लिखा इस पॉइंट के बाद यहां पे क्या आएगा वन उसके बाद जीरो आएगा तो क्या करूंगा मैं यहां पे सेवन डिवाइडेड बाई टेन इंटू टेन डिवाइडेड बाई टू टू वन हजार टू थ्री हजार सिक्स टू फाइव हजार थ्री पॉइंट फाइव तो वाई एक्स क्या आ गया हमारे पास 3.5 वही आएगा इज नियरली इक्वल टू फोर किसके बराबर आएगा थ्री टू हजार सिक्स थ्री फाइव हजार थ्री टू सॉरी टू थ्री हजार सिक्स फाइव टू फाइव हजार वही क्या फोर के बराबर आएगा अब v पार्ट है हमारे पास अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो मैं दोनों में से ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड 
दोनों में से मैं या तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा यहां पे या तो y की वैल्यू तो फिर मैं उस वो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड उस इक्वेशन थर्ड को या तो फर्स्ट में डालूंगा या तो सेकंड में तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे क्या करूंगा मैं अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू प्लस उस साइड जाएगा माइनस बनेगा माइनस अंडर रूट थ्री वाई एक्स यहां पे ये एक्स और ये मल्टीपल है उस साइड डिवाइड बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री वाई डिवाइड बाई अंडर रूट टू ये क्या बन गई इक्वेशन थर्ड मैं क्या करूंगा पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड गुड इन सेकंड जो हमारे पास ये वैल्यू आया तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में डालूंगा तो इक्वेशन सेकंड क्या है अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो अंडर रूट थ्री इंटू एक्स एक्स क्या है हमारे पास ये वाली टर्म तो क्या लिखूंगा मैं एक्स के बदले अंडर रूट थ्री इंटू वाई डिवाइडेड बाई लेकिन ये माइनस है इसको ध्यान में रखना ये माइनस है अंडर रूट टू माइनस अब यहां पे यही है ये टर्म है इज इक्वल टू जीरो उसके बाद क्या लिखूंगा मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री वो क्या बनेगा रूट थ्री का स्केयर होल स्केयर स्केयर और रूट कैंसर यहां पे क्या बचेगा थ्री थ्री वाई माइनस थ्री वाई बचेगा यहां पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री का स्केयर स्केयर और रूट कैंसर यहां पे बच गया माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई अंडर रूट टू आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा माइनस अगर आप यहां पे ये देखोगे ये क्या है यहां पे अंडर रूट एट वाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको टू इंटू टू इंटू टू 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 जार फोर टू जार एट वाई इक्वल टू जीरो माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू माइनस इस टू का हम स्केयर लेंगे तो इस तरह से बनेगा टू स्केयर इंटू टू इट इज करेक्ट टू स्केयर इंटू टू ये स्केयर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा सिर्फ इस टू का इसका नहीं इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई अंडर रूट टू माइनस इसका स्केयर और रूट बाहर आ जाएगा तो ये ऐसे बनेगा टू अंडर रूट टू वाई इज इक्वल टू जीरो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इन दोनों के दरमियान इसको और इसके दरमियान तो यहां पे करेंगे हम माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इंटू वन माइनस थ्री वाई माइनस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू किसके बराबर है जिस तरह से यह आ गया अभी अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री स्केयर इस तरह यह बनेगा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू किसके बराबर होगा अंडर रूट टू का स्केयर स्केयर और रूट कैंसर मतलब यहां पे क्या बढ़ गया टू तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास एक तो ये टू है इसको मैं ऐसे ही रखूंगा इन टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या हो गया टू वाई वाई अब ये अंडर रूट टू इंटू वन इनके दरमियान अब और इनके दरमियान क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो उसके बाद क्या करूंगा अभी माइनस थ्री वाई माइनस टू टू जर फोर वाई इज इक्वल जीरो क्यों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इस तरह से जब मैंने इसको मल्टीपल बना दिया इसके साथ वन के साथ तो वापस आ गई यही टर्म और अब इसको इसको अंडर रूट टू इंटू जीरो इसको टू जीरो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा माइनस थ्री सॉरी ये क्या बन गया यहां पे माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई सेवन वाई माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो वाई किसके बार बराबर आ गया जीरो के बराबर अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां पे एक्स इज इक्वल टू पुट इन वाई की वैल्यू जो है मैं किस में पुट करूंगा पुट इन थर्ड थर्ड इक्वेशन में वहां से हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी 
x is equal to minus under root 3 into y. y ke padle 0 divided by under root 2 is equal to 0. Ye bhi 0 ban jayi. So x bhi 0 a gaya, y bhi 0 a gaya. Iske baad hum iska next part. Kar. Iska jo sixth part jayi. 3x divided by 2 minus 5y divided by 3 is equal to. Mene kya kaya jab bhi is type ki questions aayegi to hum isko is form mein banayengi. A1x plus by plus c तो हम इसको किस फॉर्म में बनाएंगे इस फॉर्म में बनाएंगे हम इसको भी और इसको भी तो क्या करूंगा मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 3s 9x 2 5s 10y अब इन दोनों को 2 3s 6 is equal to -2 9x 10y ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहां पे भी 9x minus 10y divided into 1 is equal to 9x minus 10y is equal to 6 into minus 2 is equal to minus 12. Ye kya ban gai humare paas equation first. To a gai ye is form mein. Ab mein isko bhi isi form mein likhta hoon. 2 into x, 2x plus 3 into y is equal to 3y divided by 3 into 2, 6 is equal to 13 divided by 6. जब भी इक्वलिटी के बीच जब भी दो एक्सप्रेशंस या किन किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इक्वलिटी की साइन हो और डिनोमिनेटर में जो ये चाहे न्यूमरेटर में सेम हो या डिनोमिनेटर में सेम हो वो कैंसिल हो जाते हैं क्यों यहां पे इक्वलिटी साइन है इसका डिनोमिनेटर सेम है और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो यहां पे क्या बच गया 2x plus y is equal to 13 ये इक्वलिटी है और जब भी इक्वलिटी साइन किसी भी इक्वेशन के बीच पे हो और उनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी सेम हो उसको कट किया जाता है वो कैंसिल हो हो जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड अब मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट 9x minus 10y is equal to minus 12 अब मैं यहाँ पे x की value find करूँगा 9x is equal to minus 12 minus 10 इस साइड चला जाएगा बन जाएगा plus 10y x किस के बराबर है x अगर मैं यहाँ पे x की value find करूँगा ये यह यहाँ पे multiply है ना इस साइड divide में आ जाएगा minus 12 plus 10y divide by 9 तो ये क्या बनेगा third equation अब मैं क्या करूंगा मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में डालूंगा या फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड मैंने इक्वेशन थर्ड की वैल्यू सेकंड में डाल दी तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 2 into x x के बदले क्या लिखूंगा मैं ये minus 12 plus 10y divided by 9 क्यों इसमें वैल्यू डाल दिया 2x plus y is equal to 13 2 into x के बदले क्या लिखा मैंने ये वाली टर्म यहां पे प्लस क्या है y is equal to 13 अब क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई 2 12 is a 24 minus 24 plus 2 10 is a 20y divided by 9 plus y is equal to 13 अब पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके दरमियान और इसके दरमियान इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा 1 ही होता है अब क्या करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई देता हूं 1 से तो ये वापस आ जाएगा यही टर्म -24 20y प्लस पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया अब इसको और इसको 9y डिवाइड में क्या आ जाएगा पहले इसको इसको मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को फिर डिवाइड में क्या इन दोनों को 9 1 9 इज इक्वल टू 13 क्या आ गया 13 अब क्या करना है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइम इक्वलिटी है तो इन दोनों के दरमियान नहीं होगा इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या किया मैंने यहां तक हमें यहां पे 2 x 2 x 3 y 3 y यहां पे मिस्टेक हुई थी यहां पे मैंने 3 नहीं लिखा था यहां पे मिस्टेक हुई थी इसलिए हमने इसको फिर से सॉल्व किया 
यहां पे मैंने डायरेक्टली वाई लिखा था लेकिन यहां पे थ्री वाई है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन वाई अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई देते तो क्या आएगा माइनस ट्वेंटी फोर प्लस प्लस ट्वेंटी वाई प्लस पहले हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इस टर्म को इसके साथ देते तो ये वापस आ जाएगी प्लस ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी सेवन वाई अब इसको और इसको मल्टीप्लाई देते हैं नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन टू वन जार नाइन टेन अलेवन अब क्या करेंगे हम वेरिएबल का एक साइड लिखेंगे कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी सेवन वाई इज इक्वल टू फोर्टी सेवन वाई इज इक्वल टू ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस वन वन सेवन प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी सेवन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी वन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी वन फोर्टी सेवन यहां पे मल्टीप्लाई था इस साल क्या बन जाएगा डिवाइड फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन थ्री मतलब y की वैल्यू क्या आ गई थ्री जब आप इसको फोर्टी सेवन वन हजार फोर्टी सेवन थ्री हजार करोगे तो यहां पे क्या आएगा यहां पे आएगा फोर्टी सेवन थ्री हजार वन हंड्रेड फोर्टी वन अब मैं इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड किसमें इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू फाइंड किया मैंने अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई नाइन इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टेन इंटू वाई वाई के बाद क्या लिखा थ्री डिवाइडेड बाई नाइन उसके बाद क्या लिखा मैं यहां पर माइनस ट्वेल्व प्लस टेन थ्री हजार थर्टी डिवाइडेड बाई नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस थर्टी इज इक्वल टू एटीन डिवाइडेड बाय नाइन नाइन वन हजार नाइन टू हजार एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टू इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर वन जो है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का वो फिनिश हो चुका है कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू से लेकर जो भी क्वेश्चन है फटाफट जल्दी से उसको फिनिश करेंगे और आज के लिए इतना काफी है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए साथ साथ और दीजिए इजाजत नए वीडियो तक अल्लाह हाफिज